course, mag-download muna tayo ng mga kailanganin natin. Mga program. So, una, itong SD card formatter and yung balay na etcher. And, syempre, yung image or yung file na ilalagay natin sa SD card natin na gagamitin natin sa ating piece of Wi-Fi or Wi-Fi window. And also, kakailanganin din ng WinRAR kapag i-install na yung SD card formatter. Next is open tayo ng browser. So, itong sa akin is Google Chrome. So, any kind of browser naman is pwede. And dito sa search box, i-search lang natin ang SD card formatter. Or itong SD formatter. And also, make sure na yung download nating SD formatter is compatible sa system ng ating PC or laptop. And dito sa baba, nandito yung mga system requirements niya. So, itong mga, nas, mga system or mga specs dito, is ito yung mga compatible dito sa SD card formatter na ito. And itong sa akin is Win7 32-bit. So, andito naman siya. So, scroll down lang natin for Windows. So, ito, i-click ko yung Windows. And, scroll up. I-scroll down ulit natin. Hanggang makating tayo sa pinaka baba. And, i-click lang natin tong accept. Once na pinindot natin ng accept, so, ayun, automatic nag-download na siya dito sa baba. Ayan, so, yun na doble. Ayan. Cancel lang natin itong isa. So, yun. Wait lang natin siyang mag-install or mag-download, I mean. And, ayun. Tapos na nga siya mag-download. And, click lang natin yung arrow up and open. So, ayun. Automatic. Nagpunta siya sa WinRAR ko. And, click lang natin dito. Or, i-double click lang natin yung SD card formatter. And, ayan, mag install na siya. Wait lang natin. So, next lang ito. And, select natin ang accept the form. And, pinutin lang natin ulit ang next. Install. And, wait na lang natin siya mag-install. So, ayun na nga, natapos na siyang mag-install. So, dahil naka-check yung launch the program, so, pag-click natin ng finish, automatic mag-open na siya. Kung ayaw naman natin siya mag-automatic na mag-open agad, so, pwede naman natin siyang i-uncheck. So, click lang natin tong finish. So, ayan. So, ayan. So, X, ito na siya. X lang muna natin. And, proceed tayo sa pag-download ng Banana Etcher. And, sa pag-download ng Banana Etcher, so, isusearch lang ulit natin dito sa search box ang Banana Etcher. So, ang ginagawa ko sa pag-download is nilalagay ko na yung specs ng aking PC or laptop para yung ma-download ko is compatible agad sa aking gamit na PC. And, ito na nga yung compatible sa aking laptop. So, ayan. Win7. Windows 7, 32-bit. So, scroll down lang natin. And, i-click natin ang download etcher. 1.5.30, 32-bit. And, click lang ulit natin tong start download. And, ayun. Once na in-start natin yung download, so dito sa gilid, mag-start na siyang 
mag-download. And, habang hinihintay natin mag-download ang Balena Etcher, pwede tayo mag-download na din ng file or yung image na i-reflash natin sa SD card. So, punta tayo sa LB, LPB, so wifi.com and wait lang natin so dahil orange pi 1 image yung aking i-reflash or i-flash ko sa aking SD card so dito yung orange pi yung aking pipindutin and dito may tatlong link so same lang naman silang tatlo so Depende na kung ano yung gusto natin pindutin. And, option lang naman yung iba dyan para if ever na busy yung ibang link. So, pwede ka mamili pa ng iba pang link para makapag-download. So, yung Pinindot ko yung nasa unahan. And, wait lang natin. So, andito na tayo sa drive and dito pipindutin ko lang tong Orange Pi PC10. And ayan, pipindutin ko tong version 15.2. Ayan. So, ito yung lalabas, code and preview file. And okay lang 'yan and pindutin natin yung download sa dilid dito sa taas. And download anyways lang po natin. And ayun, nagda-download na din siya dito sa gilid. So, wait lang natin silang ma-download. So, ito ngayon. Makikita nyo, okay na yung balena etcher. So, na-download na siya. So, pipindutin lang natin yung arrow up dito sa gilid niya. And, i-open na natin. So, dahil meron na akong balena etcher, so, ganun lang din yun. Pupuntahan ko lang yung files dito. So, ayan. Meron na akong na-download before. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano i-install. So, ayan. Hanapin ko lang. And, ito. Double click ko lang. And, click ko lang yung run. And, dito, pipindutin ko lang yung I agree. Ayan. So, ayan. Mag-start na siyang mag-install. So, hihintayin na lang natin siyang ma-finish. And, yun. Okay na. Na-install na siya. So, dahil meron na nga ako na-install, so, i-cancel ko na din to. And, after mag-green lahat ng line na yan, so, ibig sabihin nun, finish na. And, automatic mapupunta na yung icon ng balena etcher sa desktop. So, meron na kasi ako na-download before, so, andun na siya sa desktop ko. And, syempre, bago tayo mag-start, kailangan natin ng... SD card na 16GB at least 16GB and kailangan din natin ng USB type na card reader so i-insert lang natin siya sa port ng or USB port ng ating laptop and i-open natin ng SD card formatter pag open natin ng SD card formatter so andyan na siya andito na yung ating SD card so F ang nakalagay dyan and, pindutin lang ulit natin ang format. And, yes. So, wait lang natin. And, ayun. Formatting was successfully completed. Pindutin lang natin ang okay. And, ayun. Okay na. Na-format na yung ating SD card. Means, wala nang laman yung ating SD card. Open na natin ang Balena Etcher. So, yung before na laman ng SD card natin na version ng... So, why orange pie natin is wala na. So, ngayon magre-reflash na tayo ng iba. Or magpa-flash na tayo ng ibang image. So, select lang natin yung image. And, tandaan natin kung saan nakalagay yung file or image na dinanglog natin kanina. So, ngayon, nandito siya sa desktop ko. So, sa desktop ko siya kukuhanin. 
Ayan, sisilip ko lang and open. And, ayan. So, ayan, mapapansin nyo, automatic, nandito na siya. And, also, yung USB or yung SD card ko, nandyan na rin siya. So, ito siya. Continue and, pag okay na, so, pindutin lang ulit natin ang flash. So, ngayon, mag-start na siyang mag-flash. So, means, kinakapi niya na yung yung image ng orange pie dito sa SD card. So, wait lang natin siyang matapos. After nito, pag na-complete na, so, pwede natin siyang i-insert sa ating Wi-Fi Bendo. And pwede na natin gamitin ang ating piece of Wi-Fi. Thank you.